selanjutnya kita akan membuat sistem slide show di bagian sini seperti desain yang telah kita buat seperti ini nanti dan mungkin ada beberapa perubahan di bagian tata letaknya kita akan memulai dengan struktur HTML nya saya beri komentar agar tidak bingung Oke, okay, slide ini nanti akan menjadi kontainer slide show-nya. Lalu kelas slide ini berguna untuk item slide show-nya. ini untuk judul produknya ini link yang akan dituju judulnya sementara saya beri seperti yang ada di desain ini untuk gambar produknya saya taruh di folder image kemudian ini deskripsinya kelas slide button ini untuk detail produknya kita copy paste untuk container slide nya saya ganti namanya agar terlihat berbeda kita save saya akan buat folder image saya kasih gambar dalamnya kita refresh hasilnya akan hasilnya akan seperti ini kita nanti akan menatanya menggunakan CSS kemudian saya tambahkan untuk bagian berpindah slide nya seperti ini kita kasih kelas slide list Untuk elemen li kita akan membuatnya menggunakan jQuery. Sekarang kita akan membuat CSS-nya. Kita copy ini. Ganti namanya.
ini dihapus bagian sini saya kasih min height nya 200 pixel padding atas bawahnya saya kasih 50 ini bagian padding bottom saya kasih 20 pixel untuk warnanya saya ambil yang ini copy pastikan kita save dan kita lihat di browser Padding bottomnya saya ganti 50 pixel. Selanjutnya untuk bagian slide-nya kita display non. Posisinya saya kasih relatif. Kemudian untuk judul produknya saya kasih warna putih. empat puluh pixel jenisnya kali fisik jika tidak ada menggunakan sen serif saya save lalu untuk bagian image menggunakan selector class slide kemudian di dalamnya ada image sesuai dengan struktur HTML nya class slide dalamnya ada image yang ini nanti akan diberi style dari sini kita kasih float left margin kanan saya kasih 20 pixel saya save untuk judul produknya saya kasih efek Over. Kapasitinya akan menjadi 50%. Selanjutnya untuk bagian deskripsi produk warnanya saya kasih putih. ukuran fontnya 18 pixel jenisnya kali V jika tidak ada menggunakan sans serif margin top saya kasih 20 pixel kemudian untuk maksimal lebarnya saya kasih 1024 pixel saya save selanjutnya bagian button Seperti ada yang didesain, nanti akan menjadi seperti ini. Kita akan gunakan border 3 pixel solid, warnanya putih. Kemudian untuk border radiusnya, saya kasih 5 pixel. Kemudian untuk compatible browser. warnanya saya kasih putih saya ratakan ke kanan fontnya saya beri ukuran 18 pixel jenisnya kali V saya beri transition agar lebih halus saat over
marginnya saya kasih 20 pixel untuk atas dan bawah 50 pixel untuk kiri dan kanan paddingnya saya kasih 3 pixel untuk atas dan bawah kemudian 7 pixel untuk kiri dan kanan seperti itu kita save untuk efek ovennya Opacity-nya kita jadikan 50% Kita save Selanjutnya pembuatan style untuk lingkaran-lingkaran ini Untuk nama selektornya sesuaikan dengan yang ada pada HTML Class slide list class slide list panjangnya saya kasih auto saya ratakan ke kiri untuk isinya saya tengahkan kemudian lebarnya saya kasih 100% Ini untuk style yang lingkaran berwarna putih. Warnanya saya kasih putih. Border radiusnya 999 pixel. Kemudian untuk compatible jenis kursornya pointer display inline block panjangnya saya kasih 15 pixel untuk atas dan bawah saya kasih 0 pixel kemudian untuk kiri dan kanan saya kasih 7 pixel untuk opacity nya saya kasih 0,7 atau 70% teks inden min 999 pixel saya kasih transition 15px。Kemudian kita ganti menjadi satu atau 100% kemudian untuk slide yang aktif seperti ini akan dibuat berbeda dari yang lain kita akan buat kelas slide nya saya beri nama slide aktif warna background nya kita ambil dari sini copy paste kan kita kasih important selanjutnya kita akan membuat plugin slideshow menggunakan library jQuery kita buat new file kita simpan saya menyimpannya di bagian folder lib saya beri nama gslashow.js sekarang kita akan membuat plugin nya
dengan membuat plugin slide show ini kita hanya memanggilnya jika membutuhkan suatu saat nanti jadi tidak perlu repot lagi untuk copy paste kode yang panjang kita akan memulainya Ini untuk custom settingnya. Jadi kita bisa mengatur kecepatan slide show-nya nanti. Ini merupakan langkah-langkah pembuatan plugin menggunakan library jQuery. Saya membuat variabel untuk parent-nya nanti atau container-nya. Ini untuk mendeteksi class slide. Ini untuk mendeteksi slide listnya. Ini jumlah keseluruhan dari slide. Ini untuk variabel indeksnya. Saya akan memulai dengan menampilkan slide show index ke 0 atau yang pertama. Ini akan tampil pertama, tampil kedua, dan tampil ketiga. Untuk indeksnya dimulai dari 0. Set interval ini untuk melakukan perulangan sesuai waktu yang telah kita tentukan. Untuk waktunya kita mengambil dari custom setting slide duration. Slide dur. Baris kode ini berguna untuk menghilangkan slide sesuai dengan indeks yang ada pada variabel i. Sini berguna untuk memberi nilai yang baru untuk variabel i. Dan ini untuk menampilkan slide sesuai dengan indeksnya dengan durasi dari custom setting fed 2. Kita save. Lalu kita coba refresh karena kita belum memanggil 
pada kode HTML nya jadi masih belum berfungsi kita akan panggil library jQuery nya terlebih dahulu di folder lib saya kasih library jQuery yang saya dapat dari internet saya menggunakan versi 1.8 kemudian saya akan memanggil plugin slideshow yang telah saya buat kita akan memanggil fungsinya ini untuk memulai function library dari jQuery dan ini untuk slideshow nya kita ambil container kelasnya copy karena ini kelas maka akan menggunakan titik paste key slide show sudah jadi save kita refresh masih belum muncul seharusnya ini ada pengembalian nilainya seperti ini kita save refresh mungkin ada beberapa kesalahan nah ini kurang S memang diharuskan untuk teliti refresh akan seperti ini kita bisa mengaturnya melalui kode ini slide duration nya saya ganti 3 detik slide duration 1 detik seperti itu kita akan menambahkan lingkaran-lingkaran di sini seperti apa yang ada di desain di bagian ini kita akan tambahkan perulangan kita buat variabel j untuk indeks perulangannya nanti jadi perulangan ini hanya berjalan saat nilai dari j kurang dari jumlah slide ini untuk menjumlahkan nilai dari C bertambah 1 slide list karena slide list ini berada pada elemen ul kita tinggal menambahkan elemen li di bagian ini kodenya seperti ini ini kita kasih kelas ini untuk atribut targetnya sesuai dengan 
Oke, okay, lihat dari variabel C. Lastly, penutupnya. Sip. Kemudian kita akan membuat event kliknya. Fine untuk menemukan kelas backslide. Eventnya klik. Kita akan membuat variabel untuk menampung data targetnya. Slide yang sesuai dengan indeks I, artinya slide yang sebelumnya akan disembunyikan atau tidak ditampilkan. Kemudian slide yang baru dari variabel target akan ditampilkan. Lalu nilai i akan terisi dari variabel target. Maksudnya parse int ini berguna untuk convert tipe data dari string ke integer. Saya save, refresh, sehingga akan seperti ini. Masih ada kekurangan jika kita sudah memilih indeks satu ini, dia masih bisa diklik. Seharusnya tidak, maka kita akan menambahkan kode if bagian sini. Ini kita cut dulu. Jika i tidak sama dengan target maka kode ini akan dijalankan saya save refresh seperti ini, tidak bisa diklik selanjutnya kita akan memberi kelas slide aktifnya yang seperti ini Kita tambahkan kode di bagian sini. Big slide. Remove class. Slide aktif. Jadi kode ini berguna untuk menghilangkan kelas slide aktif yang ada pada kelas pack slide. Dan ini berguna untuk menambahkan kelas slide aktif pada lib dengan indeks sesuai dengan nilai dari variabel i. Di baris ini kita tambahkan, kita ganti 0. Ini kita copy, paste ke sini. 
ini diganti dengan target save refresh seperti ini otomatis akan berpindah-pindah jika kita klik akan berpindah seperti ini dan ini juga sudah responsif jika kita zoom dia tidak akan hancur dengan begitu untuk sistem slideshow nya sudah jadi